அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நாள் இனிய நாள் வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளமும் பெற வேண்டும் அச்ச இலக்கண பத்ததி மேஷத்திலேருந்து மீன வரையும் நம்ம பன்னெண்டு லக்கணம் இந்த பன்னெண்டு லக்கணத்தை நம்ம எப்படி பிரிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் பத்து வருட காலங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து அப்பா அம்மாவோட ஜாதகம் தான் பேசும் ஜாதகருடைய ஜாதகம் ஒரு பக்கம் பேசுனாலும் அந்த ஜாதகத்துக்கு அப்பா அம்மாவோட கூட்டு ஜாதகங்கள் தான் பேசும் அதுதான் முதல் பத்து வருடம் அடுத்து ரெண்டாவது பத்து வருடம் அந்த குடும்பத்தோட ஜாதகம் குடும்பத்தோட ஜாதகம் அப்படின்னா அதாவது அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி அடுத்தது வந்து அந்த குடும்பத்தில் எத்தனை நபர்கள் இருந்தாலும் அத்தனை நபர்களோட ஜாதகமும் அங்கே ரெண்டாவது விஷயத்தில் வரும் அதேமாரி படிப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து அங்கே வரும்போது இரண்டாம் வீடு ரெண்டாம் வீட்டை பற்றி தான் நம்ம அதிகமாக படிப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே முடிவெடுக்கப்படுது படிப்புன்னு எடுத்தோம்னா ரெண்டாம் வீடு தான் அதில் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆய்வு மூணு அப்படின்னா எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம திருமணம் அப்படிங்கிற இருபத்தோரு வயசுலேருந்து முப்பது வயசு வரையும் திருமணம் நாலுங்கிறது வீடு வண்டி வாகனம் சொத்து சோகம் நிலம் சேர்க்கைகளை பற்றி பேசுகிறது நல்லா போவோம் ஐந்துங்கிறது புத்திரங்கள் சம்மந்தப்பட்டது எப்படின்னா ஐந்தாம் பாவங்கிறது நாற்பத்தோரு வயசுலேருந்து ஐம்பது வயசு வரைக்கும் நம்மளோட குழந்தைகளோட கவனிப்புகள் குழந்தைகளோட வளர்ச்சி முறைகளை பார்க்கக்கூடிய விஷயம் ஐம்பதுலேருந்து அறுபது வரைக்கும் ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து அறுபது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் நம்ம எதுக்காக பிறந்தால் நம்மளோட கடமைகளை செய்ய வேண்டிய காலம் அதாவது கடன் கடமைகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசக்கூடிய விஷயம் ஏன்னா நான் பன்னிரெண்டு பாவங்களும் இந்த அச்சய லக்கணத்து அச்சய லக்கண பத்ததியில் நம்ம எப்படி பிரிச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களோட பயன்படுகிறேன் இப்போ உதாரணம் அறுபது அறுபத்தி ஒரு வயசுலேருந்து எழுபது வயசு வரைக்கும் அப்போ நம்ம அதாவது இரண்டாம் கட்டம் அது வந்து என்னென்னா வாழ்க்கையில் எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஒரு குழந்தையாக இருந்தாலும் அதேமாரி ரெண்டாவது குழந்தையை வந்து ஒன்று டு ஏழு அது வந்து நண்பர்கள் கூட்டு தொழில் வாழ்க்கையில் வந்து நடைமுறை வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம சாதிக்கக்கூடிய கால முறைகளை வந்து இந்த அறுபத்தொன்று எழுபது அந்த எழுபத்தொன்று டு எண்பது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இது நாள் வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து அந்த எழுபது வய வயது வரைக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன பலாபலன்கள் நம்ம வந்து நல்லது கட்ட செஞ்சுருக்கோம்னா இதை அணுவிக்கணும் அதை தான் அங்கங்கே அட்டமாதிபதி கர்மாதிபதி கர்மம் அதை தான் நமக்கு வீட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத உணர்த்தும் அந்த இடத்துல அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து எண்பத்தி ஒரு வயசுலேருந்து தொண்ணூறு வயசு வரை ஒரு ஜாதகர் வாழ்ந்தாலே அவருக்கு பிரம்மாண்டம் பாக்கியம் பாக்கியம் உண்டு யோகத்தை கொடுக்கும் அவங்கள்ட்ட நீங்கள் ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கினீங்க அவங்கள்ட்ட வந்து காலில் விழுந்தீங்க அவங்க வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லி நீ நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்படும் அவங்க எண்பத்தோரு வயசுலேயும் தொண்ணூறு வயசு உள்ளவங்கள்ட்ட கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆசீர்வாதம் வாங்கினாலே பெரிய பாக்கியம் உண்டு அதுதான் கோவில் கட்டி கும்பாபிகம் பண்ணுறது வாழ்க்கையில் வந்து வேறு எதுவுமே கிடையாது சந்தோஷம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா நம்மள்ட்டே தான் வருது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு செம்பருத்தி பூவை பார்த்தாலும் அந்த செம்பருத்தி பூ அந்த காற்றில் அசையும் போது அந்த காற்று அசையும் போது நீங்கள் அப்படியே அந்த அந்த தலையை அப்படியே கொண்டு போய் வைக்கும் போது அந்த கா அந்த செம்பருத்தி பூ உங்கள் தலையில் வந்து படும்போது அந்த செம்பருத்தி பூ ஆசீர்வாதம் இருக்குது பாருங்கள் வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் வந்து செம்பருத்தி பூ தாங்க நீங்கள் என்கிட்ட என்னைய கேட்டிங்கன்னா உலகத்திலேயே வந்து என்னைய பொறுத்தளவுக்கு நான் வாழ்க்கையில் வந்து அதீதமாக கும்பிட்ற ஒரு பூ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செம்பருத்தி பூ தான் அந்த செம்பருத்தி பூ வந்து வாழ்க்கையில் வந்து மறக்கவே முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு பயபக்தியாக நீங்கள் அதை வந்து சாமிக்கு படைச்சாலும் சரி அதை வீட்டில் வச்சாலும் சரி அந்த மர அந்த வீட்டில் வச்சாலும் சரி கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும் அந்த செம்பருத்தி பூ அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்பது எண்பத்தோரு வயசுலேருந்து தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய விஷயங்களை பார்த்துருப்போம் தொண்ணூறு வயசு அது பாக்கியம் சொல்லியிருக்கோம் அடுத்தது பார்த்திங்க பாக்கியத்துக்கு பிறகு வந்து ஒன்பதாம் பாவம் முடிஞ்சு பத்தாம் பாவகம் அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து நூறு வயசு வரைக்கும் நம்மளுடைய கர்மங்கள் அதாவது இது நாள் வரைக்கும் நம்ம லாபத்தை அடைந்தோம் அந்த கர்மங்கள் எல்லாமே கழிஞ்சு போச்சு அந்த தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து நூறு வயசு வரையும் ஒருத்தர் இருந்துட்டார்னா அவருடைய கர்மங்கள் எல்லாமே அந்த வீட்டில் குடும்பத்தில் யோகத்தை கொடுத்தே தீரணும் அதுக்கு பிறகு அவர் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு புது கர்மா வந்து அது உருவாக்கும் புது விதமான ஒரு யோகத்தை கொடுக்க முடியாதா அந்த விஷயம் சொல்கிறது சரி நூறுலேருந்து நூற்றி ஒன்றுலேருந்து நூற்றி பத்து வரைக்கும் நூறுலேருந்து நூற்றி பத் நூற்றி ஒன்றுலேருந்து நூற்றி பத்து வரைக்கும் வாழ்க்கையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் பிரம்மாண்டத்தை பண்ணும் அதுதான் பேரின்பங்கிறது அதுதான் லாபங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பேரின்பங்கிறது ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒருத்தர் நூற்றி ரெண்டு வயசில் ஒருத்தர் வாழ்க்கையில் அந்த வீட்டு குடும்பத்தில் இருந்துட்டானாலே அந்த குடும்பம் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய
அந்த வாழ்க்கையில் நடைமுறையில் அந்த நூற்றி பத் நூற்றி பதினொன்றுலேருந்து நூற்றி இருபது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் ஒருத்தர் வாழ்ந்தார் நூற்றி பன்னெண்டு வயசு நூற்றி பதிமூணு வயசில் வாழ்ந்தார்னா அவர் கண்டிப்பாக அவர் அந்த கடவுள் வந்து பிராப்தத்தை கொடுத்து இந்த ஜென்மத்திலேருந்து இன்னொரு ஜென்மத்துக்கு இன்னொரு லோகத்துக்கு அவரை வந்து கண்டிப்பாக அவர் முக்தி மோட்சத்தையும் அடைவார் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆய்வு ஏன்னா பன்னிரெண்டு பாவங்களை நான் இப்போ தான் பிரித்தேன் முதல் பத்து வருடம் அந்த ஜாதகருடைய அப்பா அம்மா ஜாதகர் தான் மோ ஜாதகருடைய ஜாதகத்தை விட அப்பா அம்மாவோட ஜாதகம் முடிவு பண்ணும் அடுத்து குடும்பத்தோட ஜாதகம் முடிவு பண்ணும் அடுத்து மனைவியோட ஜாதகம் முடிவு பண்ணும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னு நாலுங்கிறது வந்து வீடு வண்டி வாங்கணும் வாங்கணுங்கிறதுக்காகவே அந்த முப்பத்தோரு வயசுலேருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்கார் இப்போ கேட்கலாம் நாலாம் பாவம் அம்மா பற்றி தானே சார் ஆமாம் நாலாம் பாவம் அம்மா பற்றி ஒன்பதாம் பாவம் அப்பா பற்றி இதில் மாற்றே கிடையாது அப்போ ஜாதகர் நாலாம் பாவம் ஒன்பதாம் பாவகமும் அந்த அம்மா பற்றி என இப்போ நாலாம் பாவத்தில் ஒரு லக்கண புள்ளி போகுது அப்படின்னா அவர் வர்றக்கூடிய கேள்வி வந்து வீடு வண்டி வாங்கணும் சொத்து சவம் அம்மா பற்றி கேள்வி அப்போ எதிர்பாவத்தை பற்றியும் கேள்வி இருக்கும் நாலாம் பாவத்தில் எந்த மூலமாக வருமானம் வரணும் இல்லை எதில் மூலம் தொழில் பண்ணணும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்பார் அப்போ ரெண்டு விஷயமும் இங்கே இருக்குது நாலாம் பாவத்தை பற்றி கேட்டால் ஏழாம் நாலாம் பாவத்துக்கு ஏழாம் பாவம் பத்தாம் பாவம் அப்போ தான் கரெக்டாக பத்தாம் பாவம் இயங்கும் அந்த பத்தாம் பாவத்தை கரெக்டாக நாலாம் பாவத்தை சுகத்தை அதிகமாக அணிவித்தா பத்தாம் பாவம் வீணாக போயிடும் பத்தாம் பாவத்தை வந்து அதிகமாக தொழில் பணம் பணம்னு போயிட்டு அங்கே சுகம் அறிஞ்சு போயிடும் நூற்றி எண்பதாவது டிகிரி அதாவது ஒன்றுலேருந்து ஏழாம் பாவம் ஏழுலேருந்து ஒன்றாம் பாவம் நாலாம் பாவத்துலேருந்து ஏழாம் பாவம் பத்தாம் பாவம் பத்தாம் பாவத்துலேயும் ஏழாம் பாவம் நாலாம் பாவம் இந்த வாழ்க்கையில் மட்டும் இதை மட்டும் ஒரு ஜோதிடர் வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உணர முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் நாலாம் பாவத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஏழாம் பாவத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் பத்தாம் பாவத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் நாலாம் பாவத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் இப்படி ஒன்று நாலு ஏழு பத்து நாளையும் பேலன்ஸ் பண்ணால் வாழ்க்கையில் நிகழ்காலத்தில் எல்லாத்தையும் அவர் அணிவிப்பார் ஒரு ஜாதகர் அப்போ ஒரு ஜாதகத்தில் ஒன்றாம் பாவம் நாலாம் பாவம் ஏழாம் பாவம் பத்தாம் பாவம் சேர்ந்துருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவர் நிறை அந்த நிகழ்காலத்தில் வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்களை அணிவிப்பார் சந்தோஷமாக வாழ்க்கை முறை அணிவிப்பார் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஆய்வு அச்சயலக்கண பத்ததியில் இன்னொரு நிகழ்வில் உங்களையெல்லாம் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்